，尹尹思成，你疯了！我疯了，到底是谁疯了？未婚妻。我不知道你们之间有发生过什么，但你不能这样就带走他。今天他必须跟我走。你先放开我，跟你走。嗯、呃，学长，不好意思啊，我跟尹先生有一点点事情要处理。我可能知道发生什么了。尹思成的未婚妻。就是 Alex 在找和尹娟爱合作的那个人，我知道了，派我们的人联系他。你知道你的行为给我带来多严重的后果吗？那你知道你的行为给我造成多严重的后果吗？你这个女人就是喜欢强词夺理啊！你这个男的还喜欢栽赃陷害呢？那看来我们还挺配未婚妻。我们简直天生一对啊，未婚夫。叫的这么纯属自然，是不是已经幻想过无数次了？你喜。喂，小雅。喂，西西，不好了，买卖瑞米的那个家伙退单了。不是，啊，那我的天进不去打水漂了。那个人收货地址在哪里？给我，我找他去。这个地址你很熟悉，外贸总部。我先不跟你讲了，小雅，拜拜。尹思成，我问你啊，你们公司有没有一个叫“行走的少女梦”的？你就是那个骗子代购。谁是骗子？尹思成，你不要跟我说那个人就是你啊！顾西西，你就为了这么一个小小的订单，给我捅出这么大一个幺蛾子？没有想到，我想尽办法买的婚纱是给你买的啊！还有，怎么会有人叫“行走的少女梦”？这不自恋狂吗？这不是？根据网络指数，我确实是全网女性最想嫁的人第一位，所以这不是自恋，是大数据。我确实是所有女性的梦想。拜托，哪个总裁无聊的去搜自己的网络榜单啊？<咳>我刚刚得到的消息，文业集团已经在联系艾利克斯，估计也是因为 Enjoy 的事儿。文业集团，我们必须赶在艾利克斯做出决定前抢占先机。今天发布会上，艾利克斯先生好像对顾小姐很感兴趣。我来解决，先回去吧。嗯。想到解决办法了吗？想好了，我会去跟 Alex 解释这一切。怎么解释？向他解释你为了得到一件 Marry Me， 欺骗了他，还是跟他解释你与我沆瀣一气，狼狈为奸？然后呢？那你说我要怎么办？我给你一个赎罪的机会，继续扮演我的未婚妻，答应我，我赔偿你的损失，而且还会给你一笔不菲的报酬，收下钱帮我，这是你唯一的选择。行，我答应你。答应的这么爽快，补偿我的定金那是我应得的，但是你说的报酬我一分都不要。看你的样子，不应该很需要钱吗？对，我是很缺钱，但是你说的对，这一切的造成有我的责任，所以我会弥补这个损失。但是，我希望这件事情之后，你跟我就再也不要见面了。谢谢。放心，你对我没有这么大的吸引力。<笑>
你干嘛？提前让你熟悉一下当我未婚妻的感觉，不至于明天见到 Alex 在他面前露出马脚。我会让我的助理发一份我的资料给你，明天早上之前必须备清楚。这个人是有多装啊？给自己搞这么长的一份资料，又不是相亲。嗯，拒绝。嗯，行吗？资料都记住了吗？差不多了。明天如果说错一条，扣五千。尹思琛，你还有没有人性啊？好的，老板。我的简历相对简单一些，不会出现“小学得过最灵活小手脚”这样奇葩的东西。你调查我是吧？尹思成，你调查我。不光你要了解我，我也要了解你。没想到你的人生竟然如此的精彩。我也没有想到，有些人小学的时候就考过托福、雅思，你真是个变态，变态。那是因为优秀的人一直很优秀，奇葩的人一直很奇葩。嗯、不要打扰我工作了，明天见。这就是我的工作，你只需要听我安排就可以了。这身婚纱，就像为你量身定做的一样。今天你第一天拍摄，所以我请 Alex 先生过来为你监制。我听说你要穿我的婚纱拍杂志封面，我觉得很好奇，就过来看一下。希望我没有让您失望。好了，准备开始吧。嗯。像流星划过，夜空点亮了。非常好。怎么舍得让你瞬间就此坠落？路外烟曲折，灯光芒闪烁，因为爱情那么真实的存在过。其实这一次找你谈品牌合作，主要也是为了他。是他提醒我，如果能让更多的女性因为您的设计而对婚姻充满信心，那将是最好的事情了。我看好你们之间的爱情，你们两个真的很默契。我也很感激遇见他，他给了我很多启发。其实我这次来江北。就是为我的品牌物色合适的人选。你虽然很成功、很专业，但是我担心你的商人思维无法准确的契合我品牌的气质。如今有顾小姐在你身边，我也就放心了。如果我将品牌的代理权给你们，你觉得 OK 吗？
我觉得西西知道这个消息，也一定会很高兴的。有什么条件，您尽管提。我的条件是，你们要不要合个影？这张照片，回头我寄给你。好的，那我就先行告辞了。多谢。嗯。老公了没有？你刚才跟 Alex 都聊什么了呀？暂时保密。不过无论如何，今天还是要谢谢你，因为你，我和 Alex 谈得很顺利。作为感谢，我请你吃顿饭吧。呃，吃饭就不用了。那个你呢，就离我有多远就走多远啊。这里可是私人庄园，没有出租车的。那我是不是有腿啊？不就是从头再来吗？怎么没有车呀、啊？哎，有没有痛？啊没人告诉你，逞强也是需要能力的吗？不用你管。上车。不用你管，我自己能走。你别误会，我只是怕你耽误我的时间。你在这里浪费一小时，我就要在餐厅多等你一小时。我的损失你赔付得起吗？你这种情况不适合穿高跟鞋。我吃好了，那今天合作愉快，我就先走了。等等，嗯，之前你损失的钱，飞扬已经打给你了，这张支票的额度是一百万。我已经签过字了，你可以随便填一个数字，就当做是今天的酬劳。我说过了，我不需要你的钱。嫌少？我不是那个意思。那你图谋什么？图谋？你什么意思？啊？像你们这样的女人，所做的一切难道不都是以利益为目的？
有必要说的这么狠吗？演戏就要演全套，不狠一点。我怕他真的爱上我。走，回公司。怎么了 ，Alex 刚刚发过来的，你自己看一下。Marry Me 的授权要在你们结婚后三个月自动生效，双方有任何一方可以放弃授权，由另一方打理。意思是我现在和他结婚三个月，这是目前唯一的办法。我记得我好像说过，我们永远不要再见面了吧？我们结婚吧。你在说什么呀？我的发音应该很标准。我说我们结婚吧。李思成，你有病吗？你不能走。这里是一份婚前协议，我们结婚三个月，三个月后我们就离婚，到时候你可以获得一笔高额的赔偿。你是说假结婚？但是按照法律的规定。我们需要真的领证，李思成，我觉得你不只是病，简直无可救药。顾西西，你必须要嫁给我。放开尚总好。公司的团建，你应该会去吧？我去啊，您不也一起去吗、啊？嗯，你告诉我，我们公司有哪些人去就行了。哦，商务部的王总，策划部的金敏，还有一些我们公司经常合作的模特 Lindy 啊，郑月轩，还有 Mark。不是的 ，Mark。啊。就是那个被选为年度最受女性欢迎的男模，一星期换三。够够够了，我清楚，特别清楚。他，你就告诉我时间地点。你好，您的快递。哦，来了。喂，你好。告诉他你是 Alex 的助理，婚纱已经寄给他了。问他收到吗 ？Hello, you can call me Mary. Uh, did you receive the wedding dress? 对，我收到了。但是是这样子的，我现在出了点事情，所以我暂时可能不需要这个婚纱了。我可以取消订单吗？告诉他那件婚纱是纯手工制作的，不能退款。Well, I'm afraid not. I'm sorry. 呃，那问他什么时候能结清余款？三天之内不行的话，我们就告他违约。You must pay in three days. 你还真是心狠手辣。三天呢，几十万。要不你跟 Alex 实话实说，把这笔订单取消了。那我在这个圈内我还怎么混啊？说不定要被人举报投诉，店都没有。嗯、哦，怎么办啊？当初就不应该铤而走险，妈妈。喂，小美啊，我想找你借点钱。无情无义。嗯。怎么办啊？干嘛不借啊？国外打来的。如果是艾利克斯派人来催单怎么办？嗯。那个学长呢？要不然这样好了，我刚无意间听到今天是奶奶的生日，那要不陈经理帮我包起来，送给奶奶当生日礼物。他好像确实是唯一一个有可能借我钱的人。是谁？对不起，您呼叫的用户暂时无法接通，请稍后再拨。无法接通。黄路湾村十八号，应该是这儿了。哎，您好，请问是胡师傅吗
。啊，我就是，你哪位？你好，我叫莫子欣，是从江北来的。听说您之前是卡联这个厂子的配色员，我想请您帮个忙。什么事儿？我想配个卡联五二七七的颜料。五二七七？哦，你说那个水红色是吧？呃，应该是。做不了了。厂子已经关门了，机器也卖掉了。这个你放心，厂子、机器我都替你准备好了，只要你愿意帮我。上面怎么样了也不知道，上去看看。不行啊，我这个计划还没有找好啊。说好了跟学妹一起吃饭，现在来这儿拿了个牛奶，这太没面子了。应该想个借口，要不算了。你，你，尚总，你怎么在这儿？我这刚跟学妹吃完饭，消个食，路过，牛奶，吃完饭一杯奶，心情很愉快。<笑>怎么，没送家学妹回家啊？进展的不顺利吗？嗯，太顺利了。你不是唱歌吗？怎么一个人下来了？里面闷得慌，出来透透气。正好我准备走了，明天还有工作。哎，正好我车就在附近，我送你回家。你不是想一个人溜达溜达吗？我我这不是走完了吗？好，你走吧，我正好想走走。呃，等一下，我突然又感觉我肚子有些胀气，需要再走一会儿，所以我们两个一起啊。等我一下。等我一下下，等我一下，等我。嗯，其实我听思辰也说了，公司有很多找你的，在国内。你如果觉得在我这儿不太合适，可以直接去。我可没这么想。难道不是的吗？在你们的眼里面，我只是一个不务正业、玩世不恭的老板，跟着我也不会有前途。说实话，刚开始我对你是有那么一点偏见，毕竟对尚总的脾气是早有耳闻嘛。不过，公司的氛围很好。同事之间的关系也比较简单，而且，你不也正在努力吗？你说的都是真的。我只相信我自己看到的。谢谢。那个，加油！不是我冉熙薇，哦，小姐你好，有什么事吗？我不知道你用什么方法让 Alex 当众说出你是思辰未婚妻这样的话。我今天过来就是想给你一个忠告，离尹思辰远一点。如果你有任何的需求或者是金钱上的困难，你可以来找我。我希望你不要再骚扰他。啊，冉小姐，我觉得你可能搞错了。我跟尹思辰，你跟我解释。我也不想听你们之前到底发生过什么，我只是想告诉你，我回来了，其他的事情也就不那么重要了。你跟尹思成还真是挺配，我们的世界你是不会懂的。或许思成对你来说，只是象征着金钱和地位，但他对于我来说。就是我的人生
，我希望顾小姐，你能记住我今天的忠告。打扰